皆様こんにちはビビルの家族行くキャンピングカー生活の小宮家です九州山口県の旅を終え我が家とうとう広島県に突入いたしました大都会広島県広島市町の中心地を観光するために駐車場を探しましたが大きな問題が立ちはだかりますキャンピングカー止めたいんですけど大きいからキャンピングカーでちょっと来てるんですけども広島せっかくちょっと来てるんだけど止めどころがないんですよね<笑>全滅ですはい広島市には道の駅がありませんえさらに中心地にはキャンピングカーを止められる駐車場が全くありませんでしたえしかしマリーナポップという施設のバス駐車場こちらをなんとお貸しいただけるということになりましたということで我が家マリーナポップからは路線バスを乗り継いで中心地を目指しますみんな大好き野球はカープ結びはおしはい車をこちらのマリンポップさんに貸していただきましたこれからバスで市内に向かっていこうと思いますはい、ということでキャンピングカー戻ります。はい、もう本当これだけ見に来たからね。落ち込んで帰る。落ち込んでます。予想はしてたけど。予想はしてたけど予想通りだよ。うん、いや、子供の頃さとかもさ、みあのなんか勉強したことあったけどさ、うんうん、感じ方が全然違う。全然違うね。楽しいなとは思ってたけど。まあ旅を続けます。よし、じゃあ行きましょう。
はこちらです人参を薄めにスライシングしてあとえのきと厚揚げあとはこちらのお買い得の豚肉買いました555円シャブシャブするから大きめでいくかあれだすそうだねおそうでパクチーを入れるでお好みでタイムをちょっとかけちゃおうかなと。全部余りもんですけどね。そう、あ、で、大好き。いただきまーす。いただきまーす。こんなみたい。ランプがあるしあ。で、おろみだよか。うん、そういうことがいだる。はい。パパパ,パ。うわ、こわ、あぶどう。<笑>食べてねよパパをいいはいえー、っとですね東京に僕住んでたんですけどその時の友人からたまたま連絡が来て広島の山奥に引っ越しして今子供2人育てながら生活してるっていうちょっと、えー、これから伺ってみようかなと思います今回伺うのはこのご夫婦シューエングチグチグチグチそう彼ら実はですねニューヨークでバリバリ活躍していた一流のトップアーティストの2人しかし東京に戻りその後広島の山の中に急に越していきました一体どんなところにいるのかそれは僕らの想像をはるかに超えたリアルポツンと一軒家でしたシュ君とさグッチはなんでこの生活を選んだの、まあ、こういうパンデミックが起きて都市封鎖があって出れなくなってってなった時にまあ大事な人守れないとかでちょうど NPO の空き家のなんか代表の子にまあ本当水がまあ山水とか井戸とか自立してて隣近所にこう音かけても迷惑にならない距離感でって言ったら。ここが浮かび上がってきたそこはそうこういうところのほら炭とか,、うん、なんか有機物をこう炭あ,ううある炭あるそう,、うんうんうん、えどういうことこの炭を置くとろ過されるってこと、うん、いやいやじゃなくて土壌のさ、うん、その土中環境の,その微生物たちのその環境っていうかさ、うん、それをこう整えるので、うんうん、まあなんか大地の再生ってやり方があったりそれをうちもやっててへそうすると本当その半径2 0メートルの,その自然がだいぶ本当に劇的に良くなるんだけどこれ何バイオトイレ、うん、穴<笑>穴の手引きマジか紙入れ神様ねはいはいはい、はい、大学図当時もこれ今ちょっとなくなってるからまた補充してここでも出が本当違うのそのあそうでむっちゃんこそ,、えー、そあれ便秘症の人はああ本当出るよ感じえ、待って待って、ムンチがいっぱい出るってことそう、ちょっと体感してみてはい、とにかく圧倒された我が家正直、かなり驚きましたねえしかし彼ら、何もこの二三年でこの生活をしたわけではなくてですね実は七年も前からこの生活をしているえその間に土壌を耕し、自立した豊かな土地を作り上げたわけですね、一回その社会のからくりみたいなのをお金稼ぎしてる賢い奴らとまあ、車座になってなんか話してったら、うん、全然未来的ではないってことに気づいて、うんうんうん、知識を養い必要なものは自分たちで作るこの美しいキッチンも元は何もなかった場所だったそうですそして僕が最も驚かされたのはもうここが滝口で<笑>ここの中にレンガがこう積んであって上昇気流をこうちょっと海の、うん、からパイプが。スパイラルダクトっていうのがこうこの中に埋まってて土で固めてる、まあ、なんかロケットマスヒーターって呼ばれるロケットマスヒーターそうそうそうそういう自然エネルギーとかそういう盛んでさここら辺のはいはいはい車もね天ぷら油で湯で走ったりとか、うん、平和を突き詰めると結局エネルギーに行き着くみたいなさなるほどいらっしゃいませ<笑>なんかよもちゃんは定期的になんか外に落ちてる炭とかを加えて加えてやってた
、なんかこう野生の感覚で多分ちょっと口の中調整したいみたいな時に普通だったらちょっと砂なんか食べるんじゃないと炭、うん、なんか食べるんじゃないってなるのが普通うちらもそうだったうんうんうんなんかね3歳までに触れた菌はもうその子が一生付き合っていく菌なんですだからそこの力を信じてあげてなんかこう信じて見守ってなんか携帯がない空間とかその夜の静寂な時間をどう,こう味わってでもねやっぱそれぐらい振り切ったらなんかね本当に大切なこと見えてきたりするんよ、うん、もうマジシュクすごいとこ進んでるなこれはすごい<笑>、うん、これなんかありすぎっしょこれ<笑>ひどいよこれは<笑>でこっから別にドローン飛ばしてもない<笑>るんだけど<笑>追いだきボタン一つで炊き上がる風呂とこっちは1時間ぐらいかけての風呂肌の皮膚の外側だけ温まる温、うん、まり方とさ骨身からのズドンが全然違う,う、ね、いろいろ気づかされる2日間でした、まあ、大都会の第一線で活躍してた彼らがなんでこの生活を選んだのかなと彼らの中には本当の豊かさを感じましたそれはやっぱり人間本位ではない自然をいたわる寄り添うということを7年間実践してきた賜物だと思いますありがとうシュウ君グッチまた行くぜはいということでシュウ小島彼ももちろん旅人ですいやーすごいわあのなんかこうほんとライブで撮ってってんだなっていうのを感じるはいフォトグラファーとして全国を旅する彼情報量が半端じゃないキムケン人キムケン人そうそんな彼から教えられたのはキムケン人これ実はですねキムケンさんという方がされている温泉ブログなんですけども情報量が素晴らしい選出重視の旅人には必見ですぜひご覧になってみてくださいそしてニューヨークで活躍したトップカメラマン周小島の作品ぜひ見てみてください概要欄に貼ってますはいそしてそして今回の動画の未公開シーンはサブチャンネルにありますやっぱキャンピングカーでいるじゃんいるじゃんおあ当たるわけよ次回は我が家予約の街尾道へ参りますご期待ください。